欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：国产穷人不能委屈，热烈票房不如预期，剧情老套还是另有原因。大鹏导演的新电影《热烈》上映九天。票房突破了 6.6 个亿，这当然是个挺好的成绩，但是毕竟是有王一博这样的当红小生，再加上黄渤这样的实力戏骨，本来票房预期就很高，这样一对比，消失的他等就显得不尽如人意了。至于原因，很多人归咎于是因为剧情太老套，毕竟励志片就是这样的。主角一出场，虽然他历经磨难，备受冷眼，但是很明显，最终的结局就是他会赢得想要的东西，得到属于自己的一切。电影吸引人的地方也就是街舞了。但正是因为大家都这个套路，那《热烈》为什么就不行了呢？或许另有原因。在最初的宣发里。能看到穷小子陈硕的各种窘迫，包括在洗车行被客人刁难、强人委屈给客人道歉，还有被惊叹号开除后在简陋的花洒下哭泣。但是在正片里，这些统统都被删掉了，没有客人的辱骂，多了老板的宽容、同事的支持。被惊叹号开除后，没有痛哭。反而是他很懂事的劝一脸不忍的教练说：“理解为什么开除他，可以不必选择他。”这样下来，前期的屈辱不够，后期的翻身爽感就不够，自然就吸引不了观众了。这种安排让人心生疑惑：这些剧情为什么会删掉呢？是因为现在国产剧中不允许穷人受委屈了？是在避讳什么吗？剧情的硬伤，再加上受众面没有那么广，这才导致了热烈。即使在猫眼评分很高，但票房并不热烈的原因吧。作为亚运会宣传片，审查过于要求四平八稳伪光正，也不是不能理解，就是可惜了那些戏剧冲突。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。